வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் தமிழ் பகுப்பாய்வு சேனல் நான் உங்கள் கோகுல் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒரு ட்ரெண்டிங்கில் இருக்க பிஸ்னஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அந்த பிஸ்னஸை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வந்து எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் யா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பிஸ்னஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் ஃபாயில் கண்டெய்னர் ப்ரொடக்ஷன் கொஞ்சம் ரீசெண்ட் டேஸாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஸ்னஸ் வந்து ரொம்ப ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு போயிட்டு இருக்கு அது என்னன்னு தெரியல எல்லா இப்போ புதுசாக வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும் ஒரு ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்ற நினைக்கிறவங்க எல்லார் மனசுலேயும் ஒரு 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 செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் மக்களோட மனசில் இருக்க ஒரு பிஸ்னஸாக இது மாறி போயிடுச்சு அதுக்கு மெயினான காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த பிஸ்னஸை பற்றி யூடியூப்பில் வந்து நிறைய வீடியோஸ் வந்துருக்கு ப்ளஸ் இந்த பிஸ்னஸ் பற்றி நிறைய இப்போ வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ் எக்கச்சக்கமாக வந்திருக்கு பட் எல்லா முக்கா ஐ மீன் பெரும்பாலமான பெரும்பாலமான இடத்துல வந்து இந்த பிஸ்னஸோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதோட ப்ரொடக்ஷன் டீட்டெயில்ஸில் வந்து ஹாங்காக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப தப்பாக இருக்குது இதை 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 நினச்சிக்கிட்டு மனசு மனசில் நிறைய ஆசைகளை வளர்த்துக்கிட்டு இந்த பிஸ்னஸ்க்காக மற்ற வேலைகள்லாம் விட்டுது இறங்குற மக்களுக்கு வந்து ஒரு சில கட்டத்தில் வந்து ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி ஏற்படுது அது என்னென்னா வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ராங்காக இருக்குது மெயினாக பார்த்திங்கன்னா வந்து மிஷினரி காஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் கட்டத்துலேருந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ப்ளஸ் இதுக்கு பிளான் பண்ணுற லொக்கேஷன் எல்லாமே வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு வீடியோவில் பார்த்தோமே அதுக்கும் இதுக்கும் என்னடா இது சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்கே அப்படின்னு நினைக்கிற நினைக்கிற அளவுக்கு இந்த பிஸ்னஸ் வந்து கொஞ்சம் மக்கள்கிட்ட வருத்தத்தை கொடுத்தது இருக்குது நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த பிஸ்னஸோட ஃபுல் டீட்டெயில் பார்க்க போகிறோம் ஃபுல் டீட்டெயில் பார்த்துட்டு ப்ளஸ் இதோட எஸ்டிமேஷன் ஒரு நார்மலாக இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன எஸ்டிமேஷன் கண்டிப்பாக தேவைப்படுது இதோட ப்ரொடக்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் என்ன இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து நாங்கள் என்னென்னா வந்து ஆல்ரெடி எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கெலாம் வந்து இந்த ஃபீல்டில் கொஞ்சம் இருக்காங்க அவங்க அவங்க மூலிமா இந்த டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து பக்காவாக இந்த பிஸ்னஸுக்கு ஃபிக்ஸ் ஆகும் நீங்கள் இந்த பிஸ்னஸுக்கு இறங்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவை பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் இருக்க இந்த இந்த எஸ்டிமேஷன் டீட்டெயில்ஸ் எஸ்டிமேஷன் டீட்டெயில்ஸ் நான் இந்த எஸ்டிமேஷன் எதை பேஸ் பண்ணி போட்டிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் காஸ்ட் ஐ மீன் இந்த 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 கேட்டகரி இந்த அலுமினியம் ஃபாயில் கண்டெய்னர் ப்ரொடக்ஷன் மிஷின்ஸில் வர இருக்கிறதுலே கம்மி காஸ்ட்டாக இருக்க மிஷினை வச்சு தான் போட்டிருக்கோம் அது வந்து செமி ஆட்டோமேட்டிக் அந்த மிஷினை வச்சு தான் இந்த ப்ரொடக்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் போட்டிருக்கோம் நம்ம வந்து அந்த ப்ரொடக்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த மிஷினை இந்த மிஷினோட வீடியோஸ் ஒன்று நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் அந்த வீடியோ ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு வாங்க இதுதான் வந்து இந்த அலுமினியம் ஃபாயில் ப்ரொடக்ஷன் கண்டெய்னர் ப்ரொடக்ஷன் மிஷின் இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்க மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின்லாம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அலுமினியம் ஃபாயில் ரோலை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் வந்து அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த மிஷினோட ஜாயின் பண்ணிட்டுனா மட்டும் போதும் மற்றபடி இந்த இது வந்து ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் வைஸ் எல்லா விஷயத்தையுமே பார்த்துக்கும் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டில் வந்து இந்த கன்வேயர் வழியாக வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அது ஒரு ஒரு அடுக்க அடுக்கிக்கும் அதுவே ஐ மீன் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் பீசஸாக வந்து இதுவே ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் இது வந்து இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிங்கிள் கேவிட்டி கிடையாது டபுள் கேவிட்டி டபுள் கேவிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா வந்து சிங்கிள் கேவிட்டினா ஒரு செகண்ட் ஐ மீன் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரோக் ஒரு ஸ்ட்ரோக்னால் இந்த ப்ரெஸ் ஆகிட்டு எழும்புது பார்த்தீங்களா அந்த ஒரு ஸ்ட்ரோக் வந்து ஒரே ஒரு ப்ராடக்டை தான் அவுட்புட் வெளியே தள்ளும் அது வந்து சிங்கிள் கேவிட்டி டபுள் கேவிட்டினா அதுவே ரெண்டாக தள்ளும் இது ரெண்டுத்துக்கும் வந்து ப்ரொடக்ஷன் வந்து வேரி ஆகும் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் கேவிட்டி இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கு வந்து ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் இப்போ நம்ம இந்த இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் எஸ்டிமேஷன் காஸ்ட் இதை வந்து சொல்ல போகிறது பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கான ஒரு மிஷினுக்கு சொல்ல போகிறோம் இந்த மிஷினுக்கு கிடையாது பார்த்தீங்கன்னா வந்து மினிமமாக எயிட்டீன் லேக்ஸ் வருது நம்ம பார்க்க போகிற மிஷினுக்கு வந்து அந்த மிஷின் கிடையாது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து நார்மலாக ஒரு பேசிக்கான ஒரு மிஷின் இந்த மாரி இந்த கன்வேயரு இந்த ஸ்டெரரு எதுவுமே இருக்காது ஒரு பேசிக்கான ஒரு மிஷினை பற்றி பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோவில் போயிட்டு அதோடய ப்ரொடக்ஷன் எஸ்டிமேஷன் காஸ்ட் எவ்வளோ வருது என்ன டீட்டெயில்ஸ்னு பார்க்கலாம் இதுதான் வந்து ஒரு அலுமினியம் ஃபாயில் கண்டெய்னர் ப்ரொடக்ஷனுக்கு தேவையான ஒரு எஸ்டிமேஷன் ஒரு பிளான்ட் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண போகிறீங்கன்னா அதில் வந்து கண்டிப்பாக இந்த விஷயமெல்லாம் இருக்கணும் இருந்து தான் ஆகணும் அதுக்கான ஒரு
டைன்னு சொல்லுவாங்க நார்மலாக டைன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா இப்போ வந்து ஒரு கண்டெய்னர் இப்போ நீங்கள் என்ன கண்டெய்னர்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்கச்சக்கமான கண்டெய்னர்ஸ் இருக்குது இப்போ வந்து இப்போ நார்மலாக இப்போ முக்கால்வாசி கடையில் வந்து பிரியாணிக்கு ஒரு கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ணுறாங்க பானிபுரி கடையில் வந்து பார்சல் பண்ணி தர்றதுக்கு ஒரு கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ணுறாங்க எல்லாமே வேதி வேரி சைஸ் அதனால் வந்து இப்போ நம்ம பிரியாணி கடையில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ணுவாங்க பெரிய அது வந்து செவன் ஃபிஃப்டி எம்எல் சைஸ் அப்புறம் பானிபுரி கடையில் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபோர் ஃபிஃப்டி எம்எல் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம பேசிக்காக வந்து ரெண்டாவது நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து ஒன்றுத்த மட்டுமே எப்போவுமே வாங்கிட்டு எடுக்க மாட்டாங்க ரெண்டு விஷயத்தையுமே மாற்றி மாற்றி நம்ம கொடுத்தா தான் வாங்குவாங்க ஒன்றுத்த மட்டுமே ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனா அது சாத்தியப்படாது ஏன்னா டிமாண்டுக்கு ஏற்ற மாரி தான் நம்ம வந்து மார்க்கெட்டில் என்ன டிமாண்ட் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் ஸோ மினிமமாக இது ரெண்டு விதமான மோல்டாவது நம்ம வாங்கி ஆகணும் இன்னும் மோல்டு எக்கச்சக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மோல்டு வருது பிளேட்டில் மோல்டு வருது கப்ஸு வருது இந்த அலுமினியம் ஃபாயில் பேஸ் பண்ணி எக்கச்சக்கமான மோல்டு வருது பட் நம்ம மார்க்கெட்டில் இப்போ டெ அதிகமாக மூவ் ஆகிட்டு இருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு மோல்டு வந்து அதிகமாக மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த ரெண்டு மோல்டோட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் டென் லேக்ஸ் வந்துடும் ஒவ்வொன்றும் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் லேக்ஸ் ஒன்று ஒன்று ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் லேக்ஸ் இந்த ரேஞ்சில் வந்துட்டு ஜிஎஸ்டி போட்டால் ஒன் டுவெல் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வந்துடும் இதுதான் வந்து ஆக்சுவல் மிஷின் நம்ம செட்டப்புக்கு தேவையான மிஷினோட காஸ்ட் ப்ளஸ் ப்ளேஸ் ப்ளேஸ் உங்ககிட்ட ப்ளேஸ் இருக்கா இல்லையா ப்ளஸ் வந்து இந்த ஆஃபீஸ் செட்டப்பாக கொண்டு வரணும் கண்டிப்பாக த்ரீ ஃபேஸ் சப்ளை தேவைப்படுது இதை ஒரு நீங்கள் ஆஃபீஸ் செட்டப்பாக தான் கொண்டு வரணும் வீட்டிலலாம் வச்சு பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அதெல்லாம் சும்மா சும்மா சொல்லலாம் வீட்டில் வச்சு பண்ணலாம் அதெல்லாம் நடக்காத விஷயம் எதனால் சொல்கிறோம்னா வந்து மிஷின் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் டூ ஒன் டூ டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட்குள்ளே மிஷின் முடிஞ்சிடும் ப்ளஸ் நம்ம வாங்குகிற ரா மெட்டீரியல் ரா மெட்டீரியல்னு அலுமினியம் ஃபைல் அந்த ரோல் வாங்குவோம் அதை எங்கே வைக்கிறது ப்ளஸ் வந்து இதை வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் இதை வந்து பாக்ஸில் போட்டு வைக்கணும் பாக்ஸில் போட்டோம்னா வந்து சின்னதாக வர ரோலை வந்து பாக்ஸ் பாக்ஸாக நம்ம கண்டெய்னர் பாக்ஸ் பாக்ஸாக போட்டு வச்சுன்னா அதுவே ஒரு நாள் ப்ரொடக்ஷனுக்கே ஒரு நாற்பது பாக்ஸ் ஐம்பது பாக்ஸ் ரெடி ஆகிடும் அது வைக்கிறது இடம் தேவைப்படும் ஸோ மினிமம் இதுக்கிறதுலே மினிமம் ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட் இடம் இருக்கணும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இதில் தான் வந்து மிஷின் வைக்கிறது ஆஃபீஸ் ப்ளஸ் வந்து இந்த நம்ம ரெடி பண்ண ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்குறது ஐட்டம்ஸ்லாம் ஃபில் ப ரா மெட்டீரியல் ப்ள ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் எல்லாத்தையுமே எடுத்து வைக்கிறதுக்கான இடம் நம்ம இந்த 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 மிஷினை வீட்டில் வச்சு கண்டிப்பாக பிஸ்னஸ் பண்ண முடியாது இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சொல்லலாம் உங்களுக்கு அப்படி வீட்டில் வச்சு பண்ணவா இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து மிஷினுக்கு வந்து தௌசண்ட்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட் இடம் கண்டிப்பாக தேவைப்படுது ப்ளஸ் ஆஃபீஸ் அக்சசரிஸ் இந்த கம்ப்யூட்டரு பில் போடுறதுக்கு ஸ்கேனரு ப்ளஸ் பேசிக் செட்டப் ஆஃபீஸில் வெண்டிலேஷன் சிஸ்டம் ஃபேன் எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்க அதெல்லாம் மினிமமாக வந்து ஒரு ஒன் லேக் ருபீஸ் வந்துடும் ரன்னிங் காஸ்ட் இது ரொம்ப முக்கியம் இதை தான் வந்து இப்போ நான் இது வரைக்கும் பார்த்த முக்கால்வாசி வீடியோஸில் வந்து இதை வந்து கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே இல்லை அதனால தான் மக்கள்கிட்ட வந்து தப்பான புரிதலில் இந்த விஷயம் வந்து போய் சேர்ந்துருக்கு அது என்னென்னா ரன்னிங் காஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அது ரன்னிங் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதுவும் வந்து இந்த பிஸ்னஸ் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் செக்டாரில் வரதுனால நீங்கள் வந்து ரா மெட்டீரியல் வாங்க போகிறீங்க ரா மெட்டீரியல் வாங்கி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி ஒருத்தவங்ககிட்ட கொடுக்க போகிறீங்க கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ளேஸ் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து வாங்குறவங்க வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு பேமெண்ட்டை கொடுக்க மாட்டாங்க ஒரு ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் தான் பேமெண்ட்டை கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து உங்களுக்கு ஃபு மீதி பேமெண்ட்டை கொடுப்பாங்க அப்படி தான் இப்போ இன்னையும் வரைக்கும் மார்க்கெட் வந்து அந்த சுச்சுவேஷனில் தான் போயிட்டுருக்கு அதனால் வந்து ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்காவது நீங்கள் மே இந்த பிஸ்னஸை ரன் பண்ணுறது காஸ்ட் உங்கள் கையில் இருக்கணும் அப்படி பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மாதத்துக்கு லேபர் லேபர் கொடுக்குறதுக்கு எவ்வளோ சம்பளம் ஒரு நான் மூணு பேருக்கு போட்டிருக்கேன் மூணு பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு முப்பதாயிரம் ஒரு ஒரு ஆளுக்கு பத்தாயிரரூபானா கூட ரெண்டு மாதத்துக்கு அறுபதாயிரத்துக்கு வந்தது ஃபிக்ஸ்டு எக்ஸ்பென்ஸ் ஃபிக்ஸ் இந்த ஏன்னா நான் மூணு பேர் எதுக்காக போட்டிருக்கேன் இந்த மிஷின் வந்து பேசிக் மிஷின் இதில் வந்து மிஷின் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆள் தேவைப்படுவாங்க கண்டிப்பாக வந்து இந்த ப்ராடக்ட் அவுட்புட் வர்றத வந்து அறுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் தேவைப்படுவாங்க பேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆள் தேவைப்படுவாங்க இதனால் நான்
முதல்ல வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணது உங்கள் லோக்கல் ஏரியாவை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஆள் போடுங்க நீங்கள் வந்து பெரிய பெரிய மார்க்கெட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக மார்க்கெட்டிங் ஆள் போட்டால் இன்னும் நல்லா இருக்கும் அந்த பிஸ்னஸில் ப்ளஸ் மெயின்டெனன்ஸ் மிஷின் மெயின்டெனன்ஸ் கண்டிப்பாக ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ரெண்டு மாதத்துக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படும் அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ரா மெட்டீரியல் இப்போ நான் வந்து இந்த ரன்னிங் காஸ்ட் வந்து ரெண்டு மாதத்துக்கு போட்டிருக்கேன் பட் நான் ப்ரொடக்ஷன் ரா மெட்டீரியல் ப்ரொடக்ஷன் ரா இந்த இந்த ப்ரொடக்ஷனுக்கு தேவைப்படுற ரா மெட்டீரியல் வந்து வெறும் இருபது நாளைக்கு தான் போட்டிருக்கேன் இருபது நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு டன் தேவைப்படும் ரெண்டு டன் அலுமினியம் ஃபைல் தேவைப்படும் ரெண்டு டன்னோட விலை வந்து கிட்டத்தட்ட அஞ்சரை லட்சம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டி செவன் லேக்ஸுக்கு வந்தது ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி செவன் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு வந்துடுது இதுதான் ஆக்சுவல் இதுதான் மினிமமாக இந்த பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறவங்க கையில் இருக்கணும் இல்லைனா வந்து ரன்னிங் காஸ்ட் உங்கள் கையில் இல்லைனா ரொம்ப பிரச்சனையாக போயிடும் ஏன்னா ஒரு கட்டத்தில் வந்து உங்களால் மேனேஜ் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த இந்த காஸ்ட் இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் தைரியமாக இந்த பிஸ்னஸில் இறங்கலாம் ப்ளஸ் ஓகே இப்போ வந்து இவ்வளோ காஸ்ட் நம்ம தேவைப்படுது ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் டீட்டெயில்ஸையும் பற்றி நிறைய பேர் தப்பாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் வந்து இந்த டீட்டெயிலை வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன் வந்து இந்த வீடியோஸ்லாம் வந்து தப்பாக போடுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல மக்கள் வந்து இந்த தப்பான வீடியோஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டீட்டெயில்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு ரொம்ப ஆர்வமாக இறங்கிடுறாங்க ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து இது கிளியர் கட்டான ப்ரொடக்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் நான் இந்த ப்ரொடக்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் வந்து இந்த ஃபோர் ஃபிஃப்டி எம்எல் அண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி எம்எல் கண்டெய்னரை வச்சு போட்டிருக்கேன் யா ஃபஸ்ட் பாருங்கள் இதில் பாருங்கள் மக்களே இது வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி எம்எல் கண்டெய்னர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைக்ரான் மைக்ரான் வந்து அந்த அலுமினியம் ஃபைலோட திக்னஸ் ஒரு நாளைக்கு வந்து எத்தனை பீஸஸ் நான் போட்டிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா யா அறுபதாயிரம் பீஸ் உங்கள் மிஷின் வந்து இருபது மணி நேரம் ரன் பண்ணால் மட்டும்தான் அறுபதாயிரம் பீஸ் ரெடி பண்ண முடியும் இல்லைன்னா வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ இருபது மணி நேரம் ரன் பண்ணால் அறுபதாயிரம் பீஸ் ஒரு ரெடி ஆகும் எப்படி நான் கணக்கு சொல்கிறேன்னா வந்து இது சிங்கிள் கேவிட்டி பேசிக் மிஷின் ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு வந்து ஐம்பது பீஸ் அவுட் புட் எடுத்துட்டுன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரத்துக்கு வந்து மூவாயிரம் பீஸ் வரும் பத்து மணி நேரத்துக்கு முப்பதாயிரம் பீஸ் இருபது மணி நேரத்துக்கு அறுபதாயிரம் பீஸ் இதுதான் பேசிக் அறுபதாயிரம் பீஸுக்கு வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது ஒரு மெட்டி ஒரு கண்டெய்னரோட இந்த ஃபோர் ஃபிஃப்டி எம்எல் கண்டெய்னரோட பேசிக் வெயிட் நார்மல் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் செவன் வித் வேஸ்டேஜ் இதுதான் ஒரு அந்த கண்டெய்னரோட வெயிட்டு அதை கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்தோன்னா நீங்கள் வந்து நீங்கள் அறுபதாயிரம் பீஸ் ரெடி பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி எழுவத்தஞ்சு கிலோ தேவைப்படுது இரநூத்தி எழுவத்தஞ்சு கிலோ அதுக்கு வந்து ஒரு கிலோ அலுமினியம் ஃபைல் கண்டே அலுமினியம் ஃபைல் எவ்வளோ தேவை வருதுன்னா வித்து ஜிஎஸ்டியோடு சேர்த்து இரநூத்தி எழுபது ரூபா வருது வித்து ஜிஎஸ்டியோடு சேர்த்து அப்படி பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் வரும் ப்ளஸ் வந்து ஜிஎஸ்டி ரெக்கவரி இது என்ன ஜிஎஸ்டி ரெக்கவரின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து விற்க போகிறீங்க இந்த ப்ராடக்டை விற்கிறீங்கன்னா வந்து அதில் வந்து விற்கிறவங்ககிட்ட வந்து நீங்கள் ஜிஎஸ்டி ரெக்கவர் பண்ணுவீங்க அதுக்கு வந்து இவ்வளோ வந்து உங்களுக்கு அமௌண்ட் வந்து கிடைக்கும் ப்ளஸ் வந்து ஸ்க்ராப் காஸ்ட் இப்போ வந்து நான் சொன்னேன் தெரியுங்களா ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் செவன் வந்து ஃபுல் வெயிட் கிடையாது ஒன்று வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் இதோட இதோட வெயிட் வரும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம்ஸ் தவிர மீதியெல்லாம் வேஸ்டேஜ் இந்த வேஸ்டேஜ் எல்லாமே வந்து ஐ மீன் ஒரு கிலோவுக்கு வந்து இப்போ ஒரு கிலோவுக்கு வந்து நைன்டீன் கிராம்ஸ் வந்து ஐ மீன் ஒரு ஐ மீன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜுக்கு வந்து நைன்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து வேஸ்டேஜ் ஆகும் அந்த வேஸ்டேஜ் கேல்குலேஷன் தான் இது இப்போ இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சு கிலோவுக்கு வந்து இரநூத்தி நாற்பது ஐ மீன் நாற்பது கிலோ வந்து இல்லை வேஸ்டேஜ் இருக்குது அந்த வேஸ்டேஜை நீங்கள் கடையில் போட்டு ரிட்டர்ன் பண்ணி ஆக்கிக்கலாம் ஸோ ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் பீசஸ் ரா மெட்டீரியல் ஐ மீன் காஸ்ட்டு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் பீசஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கான ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இது வந்து ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட் வேறு எதுக்குமே கிடையாது ஒன்லி ஃபார் ரா மெட்டீரியல் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் இது வேறு ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் இது வந்து ஒரு நாளைக்கான ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் போட்டிருக்கேன் ஒரு நாளைக்கு நூறு யூனிட் ஓடுதுன்னா ஆயிரம் ரூபா கரண்ட் பில் வரும் ப்ளஸ் காட்டன் பாக்ஸ் நான் சொன்னேன்னா பேக்கிங் காஸ்ட்டன் பாக்ஸ் இப்போ வந்து பேசிக் இருக்கிறதுலே கம்மியான காட்டன் பாக்ஸ் வந்து தேர்ட்டி டூ ரூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் வருது 
இது இது ரெண்டுக்கும் சேர்த்திங்கன்னா அறுபத்தி எட்டாயிரத்தி இரநூத்தி எழுபது ரூபா ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் வந்து இந்த மிஷினை ரன் பண்ணி நாற்பது பாக்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிங்கன்னா இந்த அமௌண்ட் வரும் ஒரு பாக்ஸில் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ எத்தனை பாக்ஸ் வருது நீங்களே கனெக்ட் பண்ணிக்கங்க யா ஒரு பாக்ஸில் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பீஸஸ் வந்து இது வந்து உட்காரும் ஸோ அறுபதாயிரம் பீஸஸ்க்கு வந்து நாற்பது பாக்ஸ் தேவைப்படும் நாற்பது பாக்ஸ் இது தான் வந்து நீங்கள் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ ஒரு பாக்ஸோட ப்ரைஸ் எவ்வளோ வருது பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஆறுபா புள்ளி எழுபத்தஞ்சி பைசா இது தான் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டு இப்போ மார்க்கெட்டில் இருக்க ப்ரைஸ் ஒரு பாக்ஸோட ப்ரைஸ் கம ஒரு ஹோல்சேலர் கிட்ட போய் நீங்கள் வந்து கொடுக்குறீங்கன்னா ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கிட்ட போய் கொடுக்குறீங்கன்னா அவங்க என்ன ப்ரைஸ்க்கு வாங்குறாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதுதான் வந்து நிறைய இடத்துல ராங் இன்ஃபர்மேஷனாக ரொம்ப அதிகமாக போயிட்டுருக்கு இப்போ இப்போ இருக்க மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது ரூபா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபாய் கூட கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க நார்த் இந்தியா சைட்லேருந்து வர்றது நம்ம ஏரியாவில் போயிட்டுருக்கு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது ரூபா இந்த ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்றிங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்றிங்கன்னா ஒரு பாக்ஸுக்கு நூற்றி ஐம்பது ரூபா ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் நாற்பது பாக்ஸுக்கு பார்த்துங்க நாற்பது பாக்ஸுக்கு ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பது ரூபா ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு வர ப்ராஃபிட் இதுவே மந்த்லி ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஃபார் இந்த ஃபோர் ஃபிஃப்டி எம்எல் கண்டெய்னராக ப்ரொடக்ஷன் பண்ணனா ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா இதுதான் வந்து ஒரு நார்மலான வருமானம் இந்த நாலு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் இந்த வருமானம்லாம் வந்து சாத்தியப்படாத வருமானம் அதெல்லாம் அந்த வருமானத்தை நீங்கள் எப்படி ஏன் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு லட்சத்தி ஐ மீன் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது ரூபான்றது நம்ம மார்க்கெட் ப்ரைஸ் நீங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரம் இந்த ரேஞ்சுக்கு யாருக்கிட்டையாவது விற்றிங்கன்னா தான் அந்த ரேட்டுக்கெலாம் நீங்கள் வந்து ப்ராஃபிட் பார்க்க முடியும் ப்ளஸ் செவன் ஃபிஃப்டி எம்எல் கண்டெய்னர் இதுக்கு அதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா வந்து இது வந்து ஒரு பாக்ஸில் வந்து தௌசண்ட் பீஸஸ் தான் உட்காரும் ஏன்னா இது சைஸஸில் வேறி வர்றதுனால ஒரு பாக்ஸஸில் தௌசண்ட் பீஸ் தான் உட்காரும் என்ன பாக்ஸ் ரேட்டோ அதே பாக்ஸ் ரேட்டு தான் இதுக்கும் வாங்குவாங்க ஒரு பாக்ஸ் ரேட் ப்ரைஸ் தான் இதுக்கும் வாங்குவாங்க இதில் கொஞ்சம் ப்ராஃபிட் ஜாஸ்தியாக வரும் ஸோ இதுவும் வந்து அதே அறுபதாயிரம் பீஸ் தான் ஒரு இதுவும் ரெடி பண்ண போகிறீங்க எல்லாமே ரா மெட்டீரியல் மட்டும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நானூற்றி இருபது கிலோ இன்க்ரீஸ் ஆகும் மற்றபடி வந்து இதோட ப்ராஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே இதே கால்குலேஷன் தான் அதே கால்குலேஷன் தான் இதில் போட்டிருக்கேன் இதில் வந்து ரா மெட்டீரியல் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதை மட்டும் பார்த்துங்க ப்ளஸ்ஸு இதில் வந்து ஒரு நாள் வந்து உங்களுக்கு வர ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் மந்த்லி ப்ராஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா 2,73,000 லேக் செவன்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் நீங்கள் வந்து இதை மட்டுமே ரன் பண்ணலாம்னு நினைக்கவே முடியாது ஏன்னா மார்க்கெட்டில் இதை மட்டுமே வாங்க மாட்டாங்க உங்கள்கிட்ட ரெண்டு விதமான ப்ராடக்ட்டும் இது ரெண்டுமே ஃபாஸ்ட் மூவிங் ப்ராடக்ட்டு இது ரெண்டுத்தையுமே நீங்கள் செல் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் இதையே இதை மட்டுமே ஒரு மாதம் ஃபுல்லாக ப்ரொடக்ஷனும் பண்ண முடியாது அதை மட்டுமே ஒரு மாதம் ஃபுல்லாக ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியாது இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து தான் நீங்கள் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும் ஸோ ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் லேக் செவன்ட்டி தௌசண்ட் டு டூ லேக் வரைக்கும் நீங்கள் இந்த பிஸ்னஸில் ஏர்ன் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா ஒரு ஒன் லேக் மினிமமாக ஒரு ஒன் லேக் ஏர்ன் பண்ணலாம் பட் என்னென்னா வந்து இந்த த்ரீ லேக் ஃபோர் லேக் ஃபைவ் லேக்லாம் இந்த பிஸ்னஸில் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் சாத்தியம் கிடையாது நீங்கள் வந்து மார்க்கெட்டில் ரொம்ப ரொம்ப மார்க்கெட்டில் ரொம்ப இறங்கி ப்ளஸ் இந்த மார்க்கெட்டில் வந்து தெளிவாகிட்டு இந்த மார்க்கெட்டில் நிறைய கஸ்டமரை பிடிச்சிட்டு ஒருவேளை எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர்ஸ் ஏதாவது பிடிச்சிங்கன்னா அந்த ரேஞ்சுக்கு ஏர்ன் பண்ணலாம் பட் இங்கே இருக்க மார்க்கெட்டுக்கு வந்து இது வந்து சாத்தியப்படாது பட் இந்த பிஸ்னஸ் நல்ல பிஸ்னஸ்ஸா இல்லை நல்ல நல்ல பிஸ்னஸ்ஸா எப்படி எப்படி கேட்டிங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நல்ல பிஸ்னஸ் தான் ஏன்னா நீங்கள் போகிற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஒரு பே ஒரு அரௌண்ட் ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் போடுவீங்க ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் போட்டிங்கன்னா மந்த்லி ஒரு டூ லேக்ஸ் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வந்து நீங்கள் மார்க்கெட்டில் கஸ்டமர்ஸ்லாம் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஏர்ன் பண்ணிட்டு வரீங்கன்னா இது வந்து ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் தான் நீங்கள் போட்ட ரிட்டன் வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ் டூ அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் கூட எடுத்துடலாம் இதுவே நீங்கள் கொஞ்சம் வெளிநாட்டு ஆர்டர் ப்ளஸ் வந்து டேரெக்டாக ஒரு ஒரு சில ஹோட்டல் கூட டைய போச்சுக்கிட்டு அந்த ஆர்டர்லாம் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த பிஸ்னஸ் வந்து நல்ல பிஸ்னஸாக தான் இருக்கும் மக்களே இந்த அலுமினியம் ஃபாயில் கண்டெய்ன
ஸோ அதனால் வந்து ஒரு வீடியோவாக போடலாமே தான் போட்டோம் இதோட தகவல் வந்து நிறைய இடத்துல தப்பாக பரவியிருக்கு ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் இறங்கிறதுக்கு முன்னாடி அதோட வந்து ஃபுல் டீட்டெயிலாக இறங்கி பாருங்கள் மார்க்கெட் அனலிசிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ப்ளஸ் வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் ப்ளஸ் நம்மளோட எஸ்டிமேஷன் வந்து நம்மளாக போட்டால் மட்டும்தான் இறங்கி பார்த்து நம்மளாக போட்டால் மட்டும்தான் தெரியும் மற்றவங்க சொன்னது வந்து ஒரு சில இடத்துல நிறைய ராங்காக இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துக்கங்க இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் எங்கள் சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி